イクロエースの48分の1ホッケウルフ A8 の仮組みを行います動画投稿者が大好きなシリーズですねそうです日本海軍局地戦闘機ライデン F6F ヘルキャット T40 オーホーク4式戦早手と紹介してきたこのシリーズは大滝の金型オアリーが引き取って今はマイクロエースとなって販売しているシリーズねそうそう50年以上シリーズ展開をしているので店舗で見かけた人もいるかと思いますこれはシリーズ後半の発売かしらモールドは大モールド表現のみとなるのねこのシリーズの日本機に見られたようなビベット表現はなくシンプルな大モールドとなっているなるほどね久々のドイツ空軍機以前72分の1で D 級型を取り扱いました D 級は液冷エンジンに乾燥した機体今回の A8 は空冷エンジンとなります D 級よりも古い型式なのねそうなのだドイツ戦闘機で空冷エンジンは珍しいみたいね液冷エンジンを搭載した方が空気抵抗など有利な部分が多いからかな確かホッケウルフは日本に輸出されてましたねそうそうこれよりも古い型の英語が輸出されている一機のみで調査目的とされてました企画した比叡や早手の方が格闘性能が上とされたのでしたっけなんかそうみたいね後に比叡から五色線への回収の参考となったとされているホッケウルフエはどうスケールで他のメーカーからも出ているの有名な戦闘機なのでたくさん出ています今回は A 型各紙に絞って紹介しようかと思いますお願いしますまずは1954年にオーロラから多分 A 型でしょうそして1965年にモノグラムからも出たこの頃は型式まで表記してないのね1970年には日本の富士見からで A6 から A9 までの選択式となっていたこの頃の富士見は50分の1の可能性もありますがこのキットは48分の1みたいねそして1976年に今回紹介する大滝のキットが出たこれは A8 型となっている1986年にはアリーに金型が映っているのね1989年にはトライマスターから A8 が出たこれより先行して D 型や F 型も出ているドイツ機の救世主しっかり出してきますね1990年にはアリーの OEM で AMT とマッチボックスからも出た大滝のキットって結構 OEM 提供されてるのね1991年にはトライマスターの金型を香港のドラゴンが引き取った1992年には提携先の長谷川に OEM されたトライマスターは本当に短命でしたので1993年にタミヤが構成開始傑作機シリーズから A3 型が出たついにアスボスが始動したので1999年にはエアフィックスからアリーの OEM のようですね2000年にモノグラムの金型でレベルから登場これは塗装済みのキットみたい古い金型なので差別化しないとって感じですね2005年には長谷川が新規金型で A3 型を出すこの後に隠し方式を展開していますトライマスターの金型以外にオリジナル金型で作ったのね翌年の2006年にエデュアルドから A8 が出たこの後に隠し方式を展開しています2009年にはスペシャルホビーに OEM されたなるほどねいろんなメーカーが出しているのねまずはパッケージ内容を確認するのだお願いしますパッケージイラストは飛行場で中期中のホッケウルフ A8 なのだプロペラが回ってますね出撃前の様子かしらでは中身を開けていくのだグレーのランナーが3枚透明パーツが1枚デカール組み立て説明書なのだ塗装図マーキングは3種類第4戦闘大隊第4中隊所属機第2戦闘大隊第3中隊でエーリッヒルドルファー少佐機第3略戦闘大隊所属機となるマイクロエース版はマーキングが少ないかもなるほど部品点数は49点48分の1にしては少なめかしら大きな72分の1キットといった構成ですねではではマイクロエース48分の1ホッケウルフ A8 の仮組みを始めるのだ最初に操縦席なのだふむふむ操縦席は4パーツ構成座席はバスタブ型だけどディテールとモールドは多め操縦感もあるしね胴体の時に説明するけどこれ以外にケーキパネルもありますパイロットはついていますねついているんだけどタチスタイルフィギュアのスタンドがあるのね次はエンジンですと言ってもエンジン部分がないのでプロペラとカウリング部分を進めます日本機と違ってエンジンが覗き込んでも見えないのねプロペラは3枚ペラスピナーをかぶせて
カウリングトップと組み合わせる時空気で止めるので次は主翼と胴体なのだいわゆるしの字ですね最初に胴体の組み立てとなるふむふむ胴体は左右分割で2パーツ構成操縦席とビリンを挟み込む機種部分が別パーツなのですね胴体を合わせた後に接着となるここでケーキパネルなどを組み込むのねケーキ以外にキャノピー工具の袴も取り付ける胴体のモールドはどうでしょうか大モールドとなるすっきり目に入っているのでお好みで掘り直してもいいかな主翼はどうでしょうか主翼は3パーツ構成左右の主翼上パーツを主翼下パーツに接着する主翼のモールドはどうでしょうかこちらも大モールドとなるやはり薄めなのでお好みで掘り直しかな次は水平尾翼ですね水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む簡単な構造ここはいつもの通りですね次はクリアパーツや足回りなのだふむふむキャノピーは分割となっているので操縦席の開閉選択ができるこのシリーズでは珍しいですね先に作った袴の上に透明パーツを接着するただ透明パーツのランナーとのつなぎに難あり切り離し時に丁寧にやらないと白化してしまうかも次は足回りですねまずは左右試脚飛脚は左右それぞれで5パーツ構成タイヤと試着とカバーの構成ね飛脚は斜めになるのが特徴ですね次はアクセサリーねアクセサリーは胴体株のパイロンに草草を1個取り付ける主翼の中に収まる 20mm 機銃を取り付けて左右主翼下には薄いゴンドラの 20mm 機銃を取り付ける 12.7mm が2機 20mm が6機になるので十分そうですキットでは 20mm だけど資料によっては 30mm ってのもありました最後に総評なのだ今回はマイクロエース48分の1ポッケウルフ A8 の仮組みレビューしたのだ仮組み後の感想はどうでしょうか少ないパーツで構成されているのにしっかり形となる大きな隙間も感じなかったトライマスターが出るまではこのキットが重宝されていたのかもこのシリーズはキャノピーがワンピースなことが多いんだけどこのキットは違ったので意外でした透明部分に難がありましたね最近のキットだと袴部分も透明パーツかしら多分そうなると思います塗装前提ですとそれがベストかと思いますが塗装しない人にはこの構成の方がいいかもねモールドはどうでしたか大モールドなのは嬉しいけど現在の目線では情報量が少ないかなお好みで掘り直したりリベット売ったりですかね型式にこだわりがなければ安い値段で48分の1のホッケウルフが作れるわけでそれも選択肢の一つとしてありだと思いますではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだチャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだではバイバイ,バイバ